Macaco dormiu, Oi. gente. Tá bom, vai. Pesar, amigo. Na última epidemia de febre amarela que atingiu o estado do Rio, foi a surpresa que o mico leão dourado era extremamente suscetível ao vírus que circulava no Brasil. Isso foi o alerta para nós. Dentes. Mas eu nunca imaginei que um dia eu ia ter que trabalhar numa vacina para salvar esses animais. O mico leão dourado, ele vive no interior do estado do Rio de Janeiro. É o único lugar do mundo onde a espécie existe na natureza. But this forest in southeastern Brazil has not been a safe haven. By the 1970s, habitat loss and poaching had decimated the wild tamarind population, reducing it to fewer than 200 individuals. E isso é muito pouco, isso é praticamente é muito próximo da extinção. The crisis prompted 150 zoos to launch a worldwide breeding program to rescue the species. Biologists selectively bred the small primates to maintain their genetic diversity, and zoogoers fell in love. The program was so successful that by 1984, zoos began releasing captive-born tamarins back into the wild. The program is now run by the Brazilian nonprofit AMLD, with local conservationists playing a pivotal role in monitoring the monkeys. In 89, I passed to coordinate the team of reintroduction. Under Andrea's watch, 146 tamarins were brought in from zoos, doubling the wild population. É porque é um animal que existe na cidade que eu nasci. Então, eu acho que é um dever da gente estar protegendo eles. But protection would require more than just breeding. The tamarind's habitat was also in need of drastic restoration. Centuries ago, the Atlantic forest covered over 500,000 square miles, nearly twice the area of France. Since then, at least 75% of the region has been clear cut. Nós estamos falando de uma população pequena, num território muito pequeno. Ela já foi muito afetada pelo desenvolvimento humano, pela agricultura, pelo desenvolvimento das cidades, das infraestruturas. E hoje esse habitat está bastante fragmentado em ilhas de vegetação, o que é muito ruim para uma espécie que vive nas árvores e que precisa se movimentar na paisagem. Tamarins need large territories to establish new troops and prevent inbreeding. And they won't cross open ground to get from one patch of forest to another. So Luis and his team have replanted more than 800,000 native trees and connected forest fragments with canopy bridges, tunnels, and a highway overpass. They have expanded the forest by about 1,000 acres. These efforts have more than paid off. Foi celebrado o nascimento do Mico Leão Dourado número 1000. E no ano 2001. By 2005, tamarin numbers had increased to 1600. And by 2014, the population had more than doubled again to around 3700. It was an astonishing comeback. But then, in late 2016, a killer began stalking the Atlantic forest. An outbreak of yellow fever that spread south from the Amazon. 
humans and tamarins can both contract the virus from mosquitoes that carry it, though they don't pass it to each other. The monkeys are especially vulnerable to the virus, which can rupture blood vessels and vital organs. In two years, the population was reduced in cerca de 32%. The numbers plummeted from a high of 3,700 down to 2,500, more than 1,000 tamarins lost. For Andrea Martins, who's dedicated the past 40 years of her life to saving the monkeys, the decline was devastating. Ah, é triste porque você conhece todos os animais desde que eles nasceram, né? E eles se reconhecem a gente. Se aí de repente você vê que começa a morrer tudo, tá, né? O que a gente vai fazer para conseguir reverter a situação? This time, it was a virologist who came to the rescue. O Marcos Freire desenvolveu a vacina e veio para ensinar a gente como usar. Minha tese de doutorado foi desenvolver uma nova vacina de febre amarela. A vaccine for humans. But faced with a dire challenge, Marcos proposed a radical solution. Adapt the human vaccine for the monkeys. E fizemos experimentos com diferentes doses e diferentes formulações de vacina, diferentes abordagens de vacina, e observamos. Mais eficaz era a vacina humana. In 2021, clinical trials confirmed the vaccine was safe, and the team set out to immunize the wild population. Vaccinating wild animals to prevent the spread of disease into humans is not a new practice. But using a human vaccine to protect wild animals for their own good is more novel and experimental. Não não é possível ainda avaliar o quanto desta uh, vacinação afetou objetivamente os números da espécie. É de fato. Né? Mas uh, foi uma ação emergencial e que tivemos que dar uma resposta rápida. Even without an official assessment, the results are encouraging. The epidemic has died down, and the team is now vaccinating to try and prevent future outbreaks. And the tamarind numbers are rebounding. In no ano de 2022, então, agora nós realizamos um novo levantamento para poder avaliar. Agora a população aumentou 4.800 animais da natureza. That marks the largest population ever recorded and the fruits of 50 years of breeding programs, reforestation projects, and vaccine interventions. A gente está numa situação melhor, mas a gente ainda não tem o número de florestas que a gente precisa que sejam protegidas e conectadas. The team believes the tamarind population will be self-sustaining when at least 2,000 monkeys live across 25,000 connected hectares of forest. Currently, the largest continuous stretch of habitat covers about two-thirds of that. So there's still a way to go, but they hope to reach their goal in the next two years. É, restaurar o habitat para mostrar que sim, é possível para fazer a espécie mais resiliente a eventuais novas doenças que possam ocorrer no futuro. Thanks for watching this episode. If you'd like to dive deeper into this story or learn how you can help protect biodiversity near you, visit wildhope.tv and come back on Mondays for more Wild Hope right here at PBS Nature on YouTube.